குட் மார்னிங் வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்கள் சயின்ஸ் சரவணன் வாங்க இன்றைக்கான அந்த மூன்று கேள்விகளை பார்ப்போம் முதல் கேள்வி பொறுத்துக இடது பக்கம் ஊடகம் வலது பக்கம் ஒலியின் வேகம் மேட்ச் லெஃப்ட் சைடு மீடியம் ரைட் சைடு ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு இன் எம்பார் எஸ் ஸோ எம்பார் எஸ் அப்படின்றது அதற்கான எஸ்ஐ அழகு ஓகே ஏ ஆக்சிஜன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஹீலியம் முந்நூற்றி பதினாறு ஹைட்ரஜன் இரநூத்தி பதிமூணு எஸ்ஓ டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ ஆப்ஷன் சி டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஆப்ஷன் டி டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் மெத்தில் ஆரஞ்சு காரத்தில் காட்டும் நிறம் மெத்தில் ஆரஞ்சு கலரின் பேஸ் ஆப்ஷன் ஏ இளஞ்சிவப்பு ஆப்ஷன் பி மஞ்சள் ஆப்ஷன் சி நிறமற்றது ஆப்ஷன் டி செங்கல் சிவப்பு ஆப்ஷன் ஏ பிங்க் பி எல்லோ சி கலர்லெஸ் டி பிரிக்ஸ் ரெட் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் பித்த நீர் டேஸை செரிக்க பயன்படுகிறது பைல் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி டைஜஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ புரதம் புரோட்டீன் ஆப்ஷன் பி சர்க்கரை சுகர் ஆப்ஷன் சி ஃபேட்ஸ் கொழுப்புகள் ஆப்ஷன் டி கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஓகேங்களா இந்த நாளில் எந்த விஷயத்தை பித்த நீர் பார்த்தீங்கன்னா செரிக்கும் ஓகே இந்த மூன்று கேள்விக்குமான பதில்களை செலக்ட் பண்ணி வைங்க வாங்க அதற்கான விளக்கங்களை பார்ப்போம் முதல் கேள்வி எங்கிருந்து எடுத்திருக்கோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் யூனிட் ஒலி சவுண்ட் அப்படின்ற அந்த பாடத்திலிருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக முக்கியம் முக்கியமாக காவலர் தேர்வு மற்றும் ஆய்வக உதவியாளர் போலீஸ் மற்றும் லேப் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு இந்த அட்டவணையிலிருந்து அறிவியல் பாடப்பகுதிக்கு வினாக்கள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் இந்த மதிப்புகளை நல்லா ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை மனப்பாடம் பண்ணி வைங்க இந்த வினாவை பொறுத்துக வடிவில் தான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது ஒளியின் வேகத்தின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசைப்படுத்துக இறங்கு வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு கேட்க முடியும் ரைட்டுங்களா அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டர் அசெண்டிங் ஆர்டர் அந்த மாதிரியும் இந்த வினாக்களை கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு என் மதிப்புகளே இருக்காதுங்க நாலு பொருளுடைய பெயர் மட்டும் இருக்கும் அந்த நாலு பொருளும் அந்த நாலு பொருள்களில் ஒளியின் வேகம் எந்த அளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களாக அந்த ம மதிப்புகளை மனதில் வச்சுக்கிட்டு ஏறு வரிசைப்படுத்துகிற மாதிரியும் இறங்கு வரிசைப்படுத்துகிற மாதிரியும் கேட்க முடியும் அது எங்கன்னா குரூப் லெவலில் கேட்பாங்க நேரடி வினாக்களாக கேட்குறது காவலர் தேர்வு மற்றும் ஆய்வக உதவியாளர் தெருவில் கேட்பாங்க ரைட்டுங்களா இதில் நான் உங்களுக்கு வினாவாக வடிவமைச்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி பகுதி வாயுக்கள் அதில் நான் கேட்டிருந்தது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஆக்சிஜன் கந்தக டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜனுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஹீலியம் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக்சிஜன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வாங்க ரெண்டாவது கேள்வியை கவனிப்போம் இந்த இரண்டாவது கேள்வியை எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காவது பாடம் ஆசிட் பேஸ் அண்ட் சால்ஸ் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள் ஸோ நான் சயின்ஸ் டாபிக் எடுக்கிறப்ப நான் எடுக்கக்கூடிய முதல் டாப்பிக்கே இந்த டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் ஆசிட் பேஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் சால்ஸ் ஏன்னா இந்த பகுதியிலிருந்து வினாக்கள் இல்லாத டிஎன்பிசி வினாத்தாலேயே பார்க்க முடியாது அது நீங்கள் டெட்டு தேர்வாகட்டும் லேப் அசிஸ்டண்ட் ஆகட்டும் போலீஸ் எக்ஸாம் ஆகட்டும் ஸோ அமிலங்கள் காரங்களில் வினாக்கள் இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்புகளே கிடையாது அந்தளவுக்கு முக்கியமான பகுதி அந்த பகுதியை 
நான் நடத்திருப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் கூட விட்டுருக்க மாட்டேன் அந்தளவுக்கு லைன் பை லைனாக நடத்திருப்பேன் காரணம் என்னென்னா அந்த பகுதியில் முழுமையான மதிப்பெண்களை பெறுவது மிக எளிது ஓகே இதில் பாருங்கள் மூணு நிறங்காட்டி இருக்குது நிறங்காட்டி என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இண்டிகேட்டர் அது அமிலத்தில் என்ன நேரத்தை காட்டும் காரத்தில் என்ன நேரத்தை காட்டும் மொத்தம் யார் டேக் த்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் மூணு இண்டிகேட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று லிட்மஸ் இன்னொன்று ஃபினாப்தலின் இன்னொன்று மெத்தில் ஆரஞ்ச் ஸோ இதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் எங்கே கொடுத்துருப்பேன்னா நம்முடைய மதுரை மதுரையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீக்கெண்ட் பேஜுக்கு நான் நடத்துகிறப்பேன் கொடுத்துருக்க நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குரூப் டூ லெவலுக்கே அது பயன்படும் குரூப் டூ இன்ட்ரி போஸ்ட் லெவலுக்கும் அது பயன்படும் ஸோ லிட்மஸ் பார்த்திங்கன்னா அமிலத்தில் என்ன நேரம் காட்டும் நீளம் சிவப்பாக மாறும் காரத்தில் சிவப்பு நீளமாக மாறும் இன் லிட்மஸ் கலர் இன் ஆசிட் ப்ளூ டு ரெட் கலர் இன் பேஸ் ரெட்டு ப்ளூ ஸோ இதிலிருந்து கேள்வி கேட்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஃபீன் ஆஃப் தாலின் அமிலத்தில் என்ன நேரம் காட்டும் பார்த்திங்கன்னா நிறமே இருக்காது காரத்தில் பிங்க் கலர் இளஞ்சிவப்பாக மாறும் ஓகேங்களா ஃபினாப் தலின் கலர் இன் ஆசிட் கலர் லெஸ் கலர் இன் பேஸ் பிங்க் தேர்ட் மெத்தில் ஆரஞ்ச் இவர் தான் நம்முடைய ஹீரோ இவரை தான் நான் கேட்டிருந்தேன் என்ன கேட்டிருந்தேன்னா இந்த மெத்தில் ஆரஞ்சு காரத்தில் காட்டும் நிறம் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் அதற்கான பதில் மஞ்சள் சரிங்களா மெத்தில் ஆரஞ்ச் கலர் இன் பேஸ் ஆசிட் பிங்க் கலர் இன் பேஸ் எல்லோ பார்த்தீங்களா ஒரு அட்டவணையிலிருந்து இந்த மாதிரி கூட வினாக்களை எழுப்ப முடியும் இந்த அட்டவணையை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இதில் எப்படின்னா இது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன் சொல்ல மாட்டேன் அமிலம் காரத்தில் மட்டும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேர்டும் அதில் முக்கியம் அந்த டாப்பிக்கில் ஓகே இந்த ரெண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க மூணாவது கேள்வியை பார்ப்போம் இந்த மூ மூன்றாவது கேள்வியை எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெண்டின்த் லெசன் விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் ஆர்கான் சிஸ்டம்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற பார்த்து வந்து எடுத்திருக்கோம் கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் வித்தனீர் டேசை செறிக்க பயன்படுகிறது ஃபைல் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி டைஜிஷன் ஆஃப் பித்து நீர் என்னன்னு பாருங்கள் பித்து நீர் என்பது கல்லீரலால் உருவாக்கப்பட்டு பித்த பயிர்களில் சேமிக்கப்படும் ஒரு வகை திரவம் இது கொழுப்புகளை செறிக்க பயன்படும் ஸோ செறிச்சு என்னது பண்ணோம் கொழுப்பை கொழுப்பு அமிலமாக மாற்றும் ஃபேட் இன்டூ ஃபேட் ஆசிட் பயில் இஸ் எ ஃப்ளூட் தட் இஸ் மேடப் அண்ட் ரிலீஸ்ட் பை தி லிவர் அண்ட் ஸ்டோர் இன் தி கேல் பிளேடர் இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட் வாங்க இன்றைக்கான கீ ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பொறுத்துக ஆக்சிஜன் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஹீலியம் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹைட்ரஜன் ஒன் டூ எயிட் ஃபோர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ரெமன்ஸ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ இதுதான் அதற்கான சரியான பதில் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் மெத்தில் ஆரஞ்சு காரத்தில் காட்டும் நிறம் மெத்தில் ஆரஞ்சு கலர் இன் பேஸ் ஆப்ஷன் பி பிங்க் சாரி ஆப்ஷன் பி எல்லோ அதுதான் சரியான பதில் சார் என்ன சார் இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் பிங்க்கும் இருக்கும் எல்லோ இருக்கும் கலர்லெஸ் இருக்கும் ஸோ அதற்கான பதிலில் கரெக்டாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க பிரிக்ஸ் ரெட்டு இருக்காது இந்த பிரிக்ஸ் ரெட்டுக்கும் ஆசிட் பேஸ் இந்த டாப்பிக்குக்கும் என்ன சம்மந்தம் இது எங்கே வரும் இதற்கான கேள்வி என்னன்றது தான் இன்றைக்கான கேள்வி இன்றைக்கான உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் அதை கண்டுபிடித்து கமெண்ட்ஸ் பார்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பிரிக்ஸ் ரெட்டுக்கும் ஆசிட் பேஸ் பார்ட்டுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ தேர் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா பித்த நீர் டேசை செறிக்க பயன்படும் அதில் பார்த்திங்கன்னா சரியான பதில் கொழுப்புகள் பட் பிடிஎஃப் டைப்பிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட் நைட் ஆகிடுச்சு அதில் சின்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் இன்னும் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க கீ ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பிடிஎஃப் லிங்கில் நான் மாற்றி கொடுத்துருவோம் ஆனால் சரியான விடை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொழுப்புகள் வாங்க இப்போ அதை பார்ப்போம் பித்த நீர் டேசை செறிக்க பயன்படும் ஸோ இதற்கான சரியான பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொழுப்புகள் தான் சரியான விடை அதாவது ஆப்ஷன் சி ஃபேட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனாராக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது கிடையாது ஸோ மார்னிங் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிடிஎஃபை சேஞ்ச் பண்ணி தர சொல்கிறேன் ஸோ சரியான பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்புகள் ஃபேட்ஸ் பித்து நீர் டேசை செறிக்க பயன்படுகிறது 
கொழுப்புகளை சரிக்க பயன்படுகிறது இந்த மாதிரி சிறப்பான மூன்று கேள்விகளோடு நாளை அதிகாலை உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் நல்லா படிங்க எழுத்துக்களை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அந்த எழுத்து தான் நம்முடைய தலையெழுத்தையே மாற்றும் உதாரணம் அதை நான் தான் ஏன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடினமான க கஷ்டப்படுற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஓரளவு சுமாராக நான் வளர்கிறதுக்கு காரணம் நான் நேசித்த அந்த எழுத்துக்கள் தான் ஸோ நீங்களும் எழுத்துக்களை நேசியுங்கள் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை அடைவீர்கள் தேங்க்யூ